Eu sou a Patrícia Lu e estou aqui a convite da Isla para ensinar uma receitinha incrível para vocês. Hoje a gente vai preparar um carpaccio de beterraba. A gente vai utilizar duas beterrabas que eu particularmente estou apaixonada, que é a Merlot e a Pinot. São beterrabas bem pequenininhas. A Merlot é essa laranjinha que eu vou cortar dentro para vocês verem como ela é linda, toda colorida. Vai trazer muito mais vida e alegria para nossa finalização do prato. E a Pinot é essa pequenininha roxinha que também a gente vai trazer textura para essa preparação. Então, essa receita que eu vou ensinar para vocês, vocês podem utilizar diversos outros ingredientes. Não se prendam a beterraba. É, vejam o que vocês encontram de produtores locais, vão até a feira, comprar os alimentos da estação. Além de eles estarem muito mais saborosos, eles têm um preço muito mais acessível. Tem um site muito legal que chama Comer Bem. Lá eles dão várias dicas sobre em que época, é, quais vegetais, qual a época deles, onde encontrar os alimentos. Vale a pena você ter essa saber sobre isso, pesquisar, é, porque a sua alimentação fica mais harmônica, né? Cada estação do ano, o nosso corpo precisa de um alimento diferente. Mas hoje faremos com a beterraba. A cenoura, a abobrinha são boas opções também para preparar esse carpaccio, tá? Vai ser um carpaccio de beterraba. Então, o que, que a gente vai preparar? A gente vai cortar o, a beterraba bem fininha, iremos preparar uma marinada. O ideal é que vocês deixem pelo menos dois dias essa beterraba marinando. Por quê? Porque ela vai cruzinhar nos temperos e vai ficar extremamente maleável, muito mais saborosa, macia e muito mais receptiva para os sabores, né? Ela vai estar tá lá marinando. Essa beterraba eu gosto de fazer e deixar por mais ou menos umas três semanas na geladeira. Ela vai ficando cada dia mais gostosa. É, vale a pena esperar, tá? Então, a gente vai precisar de um cortador é, de legumes. Esse aqui é o mandoline, bem simples, tá? Coloca no corte mais fininho que você conseguir fazer. E a gente vai pegar essa beterraba, é ótima porque tem o talinho, que é super importante, né? Muitas pessoas cortam o talo, é, ele é ótimo para a gente não perder o dedo na hora de passar no mandolino. Então, basicamente, o primeiro passo é cortar a beterraba em rodelinhas bem fininhas. Olha que linda que é essa beterraba. Olha a cor dela. Uhum. Prontinho, agora que eu já cortei toda a beterraba, a gente vai preparar o molho da nossa marinada, tá? Eu adoro fazer molho de salada, é, molhinhos para marinada em potes de vidro. Que a gente chacoalha, não suja mais coisas, bater no liquidificador, enfim. Então, a minha dica é ter sempre um potinho desse para preparar seus molhos e marinadas. A base desse, dessa marinada será a laranja. A laranja, assim como o limão, dá uma cozida, né? uma cruzida. A culinária raw utiliza muito é, isso nas suas preparações, de cozinhar o alimento com, é, com outros alimentos. Então vamos utilizar a laranja, a gente vai despertar vários sabores nessa marinada para tornar ela mais interessante, porque cada pontinho da língua a gente sente um sabor diferente. Se a gente consegue colocar mais de um tipo de sabor em uma preparação, fica aquela preparação, aquele sabor não tão óbvio. Você vai descobrindo ele ao decorrer é, do tempo, né? Não é aquela coisa que você coloca e já sentiu o sabor por inteiro. Por isso que eu gosto de misturar vários sabores. Então vamos colocar o suco de laranja azeite. Gente, o que eu tô colocando aqui são sugestões, tá? Vocês com, é, sabendo dessas questões do, do cruzinhar, né? De uma coisa ácida, é, brincar com sabores, uma gordura, vocês podem utilizar o que vocês tiverem por aí. Eu vou colocar no lugar do sal o shoyu. Esse aqui é um shoyu de grão de bico, 
orgânico, que eu adoro. Opcionalmente, mas para trazer vitamina B2, B12 e, enfim, um sabor gostoso, eu vou colocar o levedo nutricional. Super opcional. Para trazer uma picância, né, o ardidinho do gengibre. Então, eu fiz um suco de gengibre, eu ralei ele, passei num voal, espremi, tirei todo o bagaço. Um pouquinho de vinagre de maçã, vou colocar o nosso salzinho verde que eu ensinei aqui pra vocês, esse aqui eu coloquei um pouquinho de açafrão da terra junto, então ele tá amarelinho, vou colocar um pouco de alho em pó pra, pra ficar mais suave, eu não quero que tenha pedaços, né, muitos pedaços dessa marinada e eu vou colocar um pouquinho de melado. É, pode ser um mel, um melado de cana. Esse aqui é um melado de tâmaras. Pra trazer doçura. Então pronto, temos todos os nossos ingredientes aqui. Agora eu vou tampar e chacoalhar. Incorporou. E agora a gente vai fazer nossa marinada. E deixar a beterraba descrescendo nela. Vou colocar nesse potinho. Vou colocar primeiro a beterraba. Deixa eu pôr aqui pra vocês enxergarem melhor. Então, vamos colocar. Essa beterraba linda aqui dentro. Eu não vou colocar a beterraba, a outra beterraba, a beterraba pinoa aqui, por, por ela ser roxa, ela provavelmente vai roubar a cor da... Ah, outro ingrediente que fica muito bom, rabanete. Fica muito legal fazer esse carpaccio ou essa marinada. Mas enfim, não vou colocar a beterraba roxinha porque ela vai roubar a cor. Né? E eu acho que o mais incrível é a textura dessa beterraba. Então, a gente vai usar só pra finalizar. E aí, a gente finaliza com o molhinho da marinada. E vamos deixar descansar. Então, deixa na geladeira. E esse molhinho, gente, que tá nela... Vocês utilizam, depois que comer a beterraba, coloca como um molho de salada. Pode utilizar mais uma vez para uma próxima marinada de algum outro ingrediente, dependendo do tempo, né? Eu sugiro deixar até três semanas bem armazenadinho na geladeira. Sempre que eu tenho coisas que eu utilizo por mais tempo na geladeira, eu gosto de colocar em mais de um pote. Porque sempre que a gente abre e ele entra em contato com o oxigênio, ele vai perdendo um pouco né, a, a qualidade. Então, deixa sempre um fechadinho ali, guardadinho, e só quando terminar uma metade, você vai para a próxima. A outra beterraba, eu vou cortar em, ao meio, para ela trazer textura para a nossa finalização. Então, a gente vai finalizar com algumas beterrabas, tá? É, seria interessante também deixar ela marinando, então pegar uma parte dessa marinada... E colocar em um outro potinho e guardar essas beterrabinhas nele, para ela também já ir marinando. Vou pegar as menorzinhas. Vai contá-lo mesmo, que é super gostoso, traz um crocantinho muito legal. Tem aqui as beterrabinhas, assim. E agora eu vou ensinar vocês a finalizar o carpaccio. É, o prato, claro, ele sempre vai trazer mais evidência para o alimento. Se você colocar num, num prato escuro, ele pode acabar roubando um pouco a cera. Então, eu gosto de utilizar os pratos claros. Vamos supor que... Isso aqui já está há pelo menos dois dias marinado, já está bem macio. 
Ó, só de ficar, gente, 10 minutinhos, ele já fica com outra textura, tá? Mas vale esperar. Aí a gente vai colocar lado a lado. Aqui no pratinho. Os pedacinhos menorzinhos a gente reserva para utilizar em outra preparação. É, no carpaccio é legal a gente utilizar sempre os que estão mais redondinhos, né? No formato bem bonitinho. Ó, coloquei lado a lado. Beterrabas bem bonitinhas. Agora, para finalizar... Um fio generoso de azeite, sempre é muito bem-vindo. Pimentinha do reino moída na hora, também acho que vai cair bem. Vou colocar um pouco de cebolinha finamente picada, pra gente brincar com as cores. E também vai trazer um sabor bem especial. E para deixar o nosso carpaccio ainda mais lindo, vamos finalizar com brotinhos. Olha que linda essa variedade de brotos. Então, aqui a gente vai utilizar é, brotinho de beterraba, beterraba é, roxa, né, que é a Pinot, beterraba merlot. Então, a gente pode brincar, eu adoro fazer isso, aliás, numa preparação, brincar com vários, várias partes, enfim, vários tipos que vem de, de um mesmo lugar, assim, então a beterraba, o broto, a folha, né, os tipos de beterraba, eu acho que fica super interessante. E aí a gente vai finalizar com alguns brotinhos. Aqui. Quem gosta de pimenta, dedo de moça, também fica bem interessante, Vou colocar ela bem picadinha. Vai trazer uma cor bonita também. Um prato bem refrescante pro verão. É, quem fizer com a beterraba inteira, pode também fazer um creminho, um queijinho de castanha e rechear, né? Então, seria uma beterraba grande. Você recheia e faz vários meio rolinhos recheados com um creminho mais azedo. Fica bem interessante também. E aí, eu vou colocar umas... Beterrabinhas. Viradas pra cima. A parte do meio pra cima. Então assim a gente traz textura, né? Quando o prato sobe, quando a gente tem volume, ele fica mais bonito. Vou finalizar com um pouquinho mais de... Brotos. E prontinho. Olha só que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Façam em casa com o ingrediente que vocês tiverem aí. E depois conta pra gente como ficou.